генеральный менеджер команды, отвечает за аренду яхты, регистрацию, страхование, обмундирование команды, переговоры со шкипером и организаторами регаты. Координирует логистику и обеспечивает трудовую дисциплину на лодке. Планирует освоиться в роли шкипера и в недалеком будущем самостоятельно повести нашу команду на регату. Николай. Лицензированный моряк. Мастер спорта по пятиборью. Управляет генакером как лошадью во время состязаний по конкуру. Способен самостоятельно и без акваланга распутать якорь на глубине 8 метров. Валерик. Младший матрос. Он же Карибская матросня. Незаменимый член команды. Безотказно и быстро выполняет все команды капитана, даже если не знает, что при этом надо делать. Никогда не теряет чувство юмора и поддерживает боевой дух команды. Владеет семантическим анализом и самобытно переводит практически со всех европейских языков. Таня. Матрос. После того, как в 2015 году прошла гонку героев, поверила в себя, уговорила мужа, подбила друзей заняться парусным спортом и собрала нашу команду. Маша. Пианистка, радистка, толмач. После музыкальной школы ловко перебирает клавиши, знает несколько иностранных языков, умеет стрелять. Хорошо стрелять. Очень хорошо стрелять. Но эту компетенцию на регате использовать пока не планирует. Юля Баковая мечтала о карьере фотомодели для яхтенных глянцевых журналов, поэтому на первой же регате была определена на бак. Правда, вместо бокала шампанского в руках теперь крепко держит Генакер Фал и грациозно перебрасывает его с борта на борт по команде капитана. Дядя Коля – настоящий капитан второго ранга. После того, как в 2016 году принял у нас экзамен и подписал шкиперские лицензии, не может спать спокойно, когда мы самостоятельно уходим в море. Поэтому решил лично вести нашу команду к победе, а заодно и провести контрольный замер знаний по управлению парусным судном во время гонок. Почему наша команда называется Олив Стоун? О, это красивая история из современной греческой мифологии. О наивных женщинах, неумелых мужчинах, твердости оливковых косточек и несовершенстве сантехнического оборудования на современных парусных яхтах. Один из членов нашего экипажа. Один из наших товарищей а, заявил о том, что для кожи очень полезно, если глотать оливки вместе с косточками. Прекрасно растворяется в желудке, она абсорбируется, она несет в себе кучу полезных веществ. Я очень люблю оливки. Я научилась их есть косточками. Так научилась, что теперь без косточек есть их не могу. Метуя об этом, начали дружно есть оливки с косточками. И мы дружно поддержали эту идею и стали э -э, глотать э -э, оливковые косточки. Нас обязательно строго очень предупредили в чартной компании, пожалуйста, ничего не кидайте в длины. Это первая часть рассказа. Во второй части рассказа надо упомянуть о том, что Наша яхта была оборудована двумя а, гальюнами, и оба они были электрические. А в какой-то момент времени один из гальюнов сделал так, он сделал так, Ж -ж 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 -ж", и все, перестал гальюнить. В какой-то момент а, один из них вышел из строя напрочь. А, ну, женщины нашей команды, нам мужикам нашей команды говорят, ну вы мужики или нет, а, давайте что-нибудь там, в общем, почините. Мы решили его починить. И во время ремонта сломали и второй гальюн. Ну, как вы понимаете, оба гальюна перестали работать вообще. Наш капитан Александр, очень спокойный человек, очень спокойный человек, полез в ящик на нашей яхте, достал два ядра, налил в них водички и сказал, вот, теперь это будут ваши гальюны. И на несколько дней остались без этого важного и нужного на яхте устройства. Перед тем, как делать свое дело, нужно обязательно налить немножко водички. Когда приехали э, сантехники из э, чартерной компании, устранили неполадку. Вот этот техник ну, кальюн починил. При этом он не побрезгал. И выложил на газетку, как вы думаете, что 7 оливковых косточек. Вот, вот, вот это явилось причиной поломки вашего кальюна. И с тех пор наша команда носит название «Оливковая косточка». Теперь, когда мы говорим оливковая косточка, и те, кто знает рассказ про оливковую косточку, они уже по-другому будут воспринимать это название, с некой нашей долей такой самоиронии и таких ярких впечатлений, которые мы получили предшествующие, в общем, наш экспириенс. Мы стараемся не есть теперь оливковые косточки. Название прижилось.